What's up gang? Today we are right in the middle of downtown. We're gonna meet one of my best friends called Ronnie Hill, a true entrepreneur, even though he might not admit it, because he's an artist, he's a tattoo artist, he's a designer, and he has managed to live on it for a very long time. Now we're heading to his place, gonna catch up and see what's going on. Let's hear his story of what he's done to push himself to be so driven and just go on with his ideas and dreams. Jag är inte alltså jag har ingenting med företagande. Alltså jag jag är inestet bara. Jag går ut på ren känsla. Och ja estet endast gillar att uttrycka mig i bild och form och och har gjort det länge. Ja, byggt upp en plattform kring det, den visionen jag haft om att kunna typ in, ja, eller jo, livnära sig på det. Men entreprenör, jag köper det, jag fattar. Jag skulle nog kunna eh, hålla med om det, men jag skulle aldrig kalla mig själv för det. Alltså när man, <coughs> folk som du själv och, och många så gamla alltså vänner från liksom innan man gjorde det här och sådana saker kan jag oftast komma och så här klappa på axeln och ge en beröm så här, Gud att det går så bra för er och du vet, ja, men jag följer er på Instagram och du vet så här, Gud vad duktiga ni är och, och bara tänk att du kom från det här och hit och dit och så här, och, 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 och det är ju sjukt roligt, alltså superkul men det enda jag egentligen har att skryta med är ju att liksom så här, vi är idag 13 personer som jobbar här och det är 13 också typ esteter. Det är 13 egon eh, i en lokal eh, som funkar ihop. Liksom. Och det är liksom det enda jag har att skryta med är att liksom så här, det, är, det är bedriften. Allt annat är bara liksom energin som det skapar. Alla runt den uh, går bort uh, och åker in på kåken, gör sjuka grejer. Så. Var du liksom kriminell? Eller sysselsatt ja. dig? Ja, 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 jag är helt klart på saker som man inte borde. Ja, det, det, är en, det är en grej som jag har fått höra många gånger. Att det är så här, fan sjukt. Fan, du var den sista jag tänkte skulle typ kravla upp. Nej men lite så. Och det förstår jag. Det förstår jag. Var det mycket droger och... Ja, ah, konstant droger. Konstant... Eh... Man har ju fått jobba på att bygga upp... Eh... Nej, men sitt, sitt, sin självkärlek. För att man har saker man kanske inte är så stolt över. Och kan, typ, så här. Men man också är typ så här, jag tror ju utan det så hade jag inte varit där jag var idag. Men det var, det var en punkt där jag gick omkring och bad om en förändring. Jag fick en förändring i form av att... Eh, nej men det, kom, det var, en, det var en, en, en händelse i mitt liv som där, var liksom, där jag egentligen inte borde finnas längre. Och där var det bara... Bok! Den dagen slutade med allt. Jag slutade röka sitt. Jag slutade snusa, jag slutade dricka kaffe, jag slutade självklart med alkohol, gräs, elad, allt det där. Samma dag sa inte det till någon av mina poler, jag ringde mina närmaste och sa bara att <coughs> jag försvinner ett tag nu. Typ så jag kommer vara med mitt penna och block typ. och mitt Playstation. Och ring inte mig typ så här. Jag hör av mig sen när det är lugnt. Och just de personerna, eller en av de personerna som jag ringde då är faktiskt han jag har gjort det här nästan hela tiden. Så att eh, på den vägen är det, utan att gå in för mycket på detaljer. Så. Alltså det, min terapi, och det, och det är alltid, så, min terapi var alltid penna och pappret. Alltså det var, alltså jag ritade nonstop. Alltså jag har kartongvis med block liksom. Eh, så att eh, det jag gjorde var att jag eh, sökte till konstskolan. Det var ju liksom av ja, och eh, 
fick jag folk runt mig som var superduktiga som lärde mig att liksom... Alltså det är egentligen den bästa tiden i mitt liv om jag ska titta tillbaka. Det är konstigt. Men där någonstans i liksom när man i den så kreativa eh, ska man säga, moden så, så började vi ju, då, då började vi mynta första Stack Life liksom. eh, Och många så här, nej men man kan så fråga bara, men vad betyder Stack Life och hit och Det var egentligen jag och en kompis som heter Michael som satt på Dragonvägen i Pans Väsby i en halvt möblerad etta med typ en varsin kopp te eller någon trött på en franska och bara tyckte det var nej men du vet så stack life vi, vi har varit vi har varit fast och nu ska vi ur det här och mitt bild och hela den där grejen så, så att namnet kommer egentligen därifrån eh, sen så har man ju liksom eh, gett namnet en större tyngd på efterhand än bara så men, men det var där någonstans det började och vi började göra t-shirt här t-shirt här, lutröjor, mössor eh, du träffade dig ganska tidigt när du började. Var inte du typ i startskottet när du började sälja t-shirts överhuvudtaget? Jo. Jag för mig, du kom förbi och du sa att jag har en idé och sen ja. jag återkommer. Ja. Och sen senare kommer du med en låda ja. kläder. Nej liksom. ja, men det var typ så. Ja precis. Vi gjorde, när vi tittar tillbaka på det så är det så att alltså, vi gjorde alltså, vi gjorde sjukt mycket olika styles och vet, jag vet inte hur. Det var ju för de som hjälpte mig med det, men det var, det var inte bara så här en t-shirt eller två, utan det var så här, vi skulle ju, det var ju det vi skulle göra, liksom. Ja, men i och med det så var det också så att man, man började sälja tavlor själv. Ganska mycket också. Och eh, det blev mer och mer att man fick upp den här känslan av att man faktiskt kunde livnära sig på konsten. Vilket man typ inte trodde innan. Det måste ha varit en väldigt spännande känsla. Att nu har jag sålt så många tavlor så att nu kan jag kanske göra någonting ännu större av det här. Man kan ju tycka det. Man kan ju tycka det, men det var ju tvärtom för mig. Bara för att jag kände att jag mer och mer började göra saker som folk tyckte var kul. Eller tyckte var snyggt och intressant. Eh, och typ så här, jag såg ett mönster i vad folk gillade och vad folk inte gillade och det var automatiskt att man typ började göra åt det hållet. Och ända sedan början så har jag haft det estetiska som terapi. Jag har gjort det för mig själv. Men jag kände att jag mer och mer slutade göra det för mig själv. Och en dag gick jag in bara och så här, typ och bara, jag kommer sluta måla. Typ så här, jag slutar nu. Det här det har gått helt fel. Det har, det har gått fel väg liksom. Så att... Eh, det var ju den vevan då som jag faktiskt slutade måla helt i sex år. Jag målade inte en canvas på sex år och eh, började tatuera istället. Det var typ så jag delade upp det. Fast jag egentligen slutade måla helt. Men, eh, men jag tänkte att jag kan uttrycka mig i bild och form och livnära mig på det genom tatuering. Eh, och fortfarande liksom, ja, inte sälja min själ. Vet vad vi borde göra? Så här. Vi borde öppna en studio innanför tullarna, fast i utkanten. Så här. Det ska inte vara något spontant folk som springer förbi, utan folk ska veta vart de kommer. Liksom. Nummer två, jag bara, alla vi som jobbade, alla vi, för vi kände några andra, eller vi var en krets som tatuerade, eller som så här, var det, så jag bara, alla vi ska jobba där. Jag bara, och vet ni så att det ska vara på ett hörn med så skitstora fönster. Eh, så att man så verkligen ser in. Och så sa jag det så här, och det här är långt innan liksom själva eh, liksom, vad ska jag säga, populär grej, men alltså jag sa så här. Vi ska ha en barber. Och det här är långt innan jag ens visste att det fanns en i Stockholm. Det här är långt innan jag visste, alltså så här efterhand vet jag att det finns några här ekiperingar och det fanns någon som kallade sig för barbers. Eh, och så, ah, jag var inte med med det så här. Förns för typ några år sedan eh, när man nu satt och bara, kommer du ihåg när vi satt där? Kommer du ihåg när vi sa? Kommer du ihåg vi pratade om det? Och då så började han så här, rabbla upp alla de här sakerna. Och det är, det är det vi har. Och så här, utan att ha haft det i form av typ så här, dreamboard eller någonting och så här, haft ett ständigt goal. Eller goal liksom, så precis det som vi pratade om just då är det vi idag har eh, utan liksom, så 